ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ട്രീറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഫോൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പൂവാണ് ഒരു കിടിലം പൂവാണ് അതുപോലെ നല്ല ലുക്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്ലവർ വേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഫ്ലവർ കാണാൻ നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കളർ ഫോം പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ഫോം പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പുകളിലും ഈ പേപ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊരു വലിയ ഷീറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിലൊരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വലിയ ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഊഹ അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നിടത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടം വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സൈഡും കൂടി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ വിട്ട് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി റൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സൈഡും ഇതുപോലെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണവും പെറ്റൽസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പടം വരയ്ക്കാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ക്രയോൺ ആണ് ഈ ക്രയോണിന് ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ അറ്റത്ത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില പൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് വേറൊരു കളർ വരുന്നത് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതൊരു അയൺ ബോക്സ് വെച്ചൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊള്ളി വരണം നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊള്ളി വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരി ചൂട് കുറവാണ് അതാണ് കുറച്ച് താമസം വരുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിന് നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിനുള്ള സ്റ്റെം റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നൂൽക്കമ്പിയാണ് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻട്രി കൂടി അകത്തേക്ക് കയറ്റി കയറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പിയുടെ അറ്റം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ഫ്ലവറിനും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പിയിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി എടുക്കണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗം അപ്
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബെഞ്ചാക്കുവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അലുമിനിയം കമ്പിക്ക് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റിക്കോ അല്ലെ ഈർക്കിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ അലുമിനിയം കമ്പിയിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഈ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പിന് പകരം ക്രീ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പിയിലേക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കമ്പിയിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഓരോന്ന് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോറൽ ടേപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഫ്ലവേഴ്സും ഈ കമ്പിയിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ലൊരു ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അവരടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ബൈ ബൈ